Hey guys, this is Marcos here with FightHubTV.com with Israel Vasquez as he prepares for his May 22nd fight against Rafa Marquez at the Staples Centers in LA. Israel, thanks for uh, joining us today. Why another fight with Marquez? Why a, a fourth fight? Bueno, pues creo que la gente lo pide. Es una pelea bastante interesante. Las tres últimas han sido de alarido y no creo que esta sea la excepción. To see another fight like that because that was a really good fight and it will be a really good match too again. So that's why he's working hard to do it again. Now, a lot of people have mixed feelings about this fight. Um, a lot of riders, a lot of people in the press are really excited about this fourth fight, uh, but they also a little bit worried because of the damage you guys have done to each other in the last three fights. Uh, creo que es parte de, del show, del espectáculo. Eh, es un accidente, puede pasarle a cualquiera otro, incluso sin haber tenido una pelea tan fuerte. Eh, me siento muy bien, recuperado, y creo que estoy listo para demostrar que así está la cosa. Now, um, will this be the last time you fight Marquez? Es como, como. ¿Sería la última vez que peleas contra Marquez? Uh, no sé, puede ser que, que sí, ¿no? Yo creo que ya si, si gano contundentemente en esta ocasión, pues ya se pondría la serie 3 a 1 y no creo que haya una quinta pelea. Pero si la gente lo pide así, eh, estamos eh, parte de la gente es por cual se hace esta cuarta pelea y si la gente lo pide, tal vez una quinta. That will be a good match again, but if he wins again, I don't think there will be another match because there will be three and one. So if people want to see the fight again, he, he might want to do it again, but I don't think it's going to happen, but it's except to him now. So. Now, you know Marcus really, really well as an opponent. What is there new to train for him? Is there anything in specific that you've seen in the past three fights that you're training new? Bueno, continuamos con Rudy, eh, es un excelente entrenador, pero en esta cuarta pelea se nos une Justin, Justin trabajó conmigo año, años atrás, hicimos un buen trabajo, creo que el equipo está bien formado y no haya pretexto para perder esta pelea, estamos trabajando muy bien, gracias a la ayuda también de Justin. Uh, he was still with Rudy, he's a great tra trainer, but uh, Justin Fortune, he, he came with their, their team to help him out, Lou little workout too and uh, he will stay with those two guys together and he will stick those, with those guys together again so we we'll see bueno, pero principalmente creo que son ejercicios de resistencia eh, lo cual nos ayuda para hacer un buen desempeño arriba del ring por eso precisamente me siento tan seguro que, que esta preparación es una de las mejores siempre me preparo bien pero esta debe ser la excepción uh, he always uh, do a good condition workout, cardio prepare him a lot and uh, he's ready. that's why he's going to work so hard today in this fight and he will do it and he will see people will see that workout with doing Justin for him so he's ready now what motivates you at this point in your career for this fourth fight bueno pues principalmente eh, seguir haciendo historia dentro del boxeo ya lo he conseguido pero creo que, que esta es una gran oportunidad para, para cimentarme para hacer eh, directamente un gran peleador en la historia y creo que esta es la base por la cual yo tomo esta pelea por la cual yo quiero seguir peleando Now how do you feel being part of the greatest boxing trilogy in history how does, how does that feel to you on a personal level Pues muy contento de participar o ser uno de los principales en esa, en esa función, en, esas, en esa trilogía, creo que eh, la gente es la que nos motiva realmente, independientemente de todo el dinero que pueda darme, de la bueno, estar dentro del boxeo, la, la, es, es algo muy bonito que, que yo creo que, que nunca voy a poder olvidar. Your last fight with uh, Angel Pirlo, a lot of, there was a lot of critics saying that you didn't look like yourself in that fight. Um, what do you say on that? Bueno, pues fue una, una pelea bastante difícil, tal vez no dura, pero eh, hay que tomar en cuenta que tenía mucho tiempo de inactividad, una lesión en el ojo que eh, a veces eh, pensábamos que ya no iba a poder volver a pelear, eh, un poco ríspida, pero al final de cuentas sacamos una gran victoria y pude ver que, que mi ojo y las cirugías que he tenido han sido mucho, con mucho éxito. That was, a, that was a really tough fighting because he took off a few months, a few, uh, he took a little time to come back to the fight, but I mean the surgery affected him a lot and he was taking time with about the, the cut and surgery recovering, but I mean he, was, uh, he wasn't that great, great uh, on shape, and, but now it's different, so, so we see what he's going to do now. So the eye now is 100%? 
100, 100% se, 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 muy bien creo que uh, no va a haber ningún eh, obstáculo que me diga que, que puedo retirarme del boxeo voy a seguir hasta donde Dios me lo permita after this fight regardless win or lose are you looking to move up and wait to more lucrative fights at 130 uh, posiblemente posiblemente este hay una una pelea donde me interese donde me interese subir a la división de la 130 este, por lo pronto vamos a enfocarnos en esta pelea, un rival bastante difícil, eh, pero yo creo que tenemos la confianza en todo el equipo que, que me está apoyando en esta pelea de salir con la mano en alto. Yeah, he, uh, he would uh, he would like to fight a uh, one thirty, and um, he, he but for now he's focusing on, uh, on the fight right now. He's concentrating 100% percent on uh, right now with uh, Marquez, and we'll see. He's gonna start listening to people. Where people tell us, can, come in comments, whatever, he's gonna listen to people, see what's up. And but for now, he's he's focusing on the fight right now. He has nothing else to say. Well, Israel, thank you very much. I know we're all excited for your upcoming bout, May 22nd against uh, Rafa Marquez, and uh, much luck. And uh, can't wait to see you. Muchas gracias a todos. Un saludo muy grande a todos los fanáticos del boxeo. Espero que me sigan apoyando y los espero el día 22 de mayo en el Staples Center. He thanks to everybody, thanks to his fans, and really uh, thanks to all the loves they show him to support him a lot. So, thanks. Thanks. That's what he says.